ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮೊದ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಳೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀಡಿಯೋ ಏನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇದು ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಿ ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೂಚನಾ ಸೆಟ್ ಪ್ರೊ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂಚನಾ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಕಿ ಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿ
ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿ ವಿಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ಬಹುದು ವಿಭಾಗಿಸ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಇದು ಎಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಭಾಗನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೊನೆ ತಂಕರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದು ಅದ್ರ 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 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಚ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಕು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಂತ್ರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಏನೋ ಸಂಬ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ನಾವು ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ನೀವು ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಈಗ ಅಲೆವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಓ ಎಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಸರ್ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆರ್ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಸೊ ಅದು ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ತಪ್ಪು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎ ನಿಜ ಬಿ ನಿಜ ಸಿ ನಿಜ ಡಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಲಿ ಕೆಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕೆಪಿ ಡಿಸಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಲಿ ಕೆಳಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಕು ಡೈನಮಿಕ್ ಹೋಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಓಕೆ ಎಂಟ್ ಎಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಫೋರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟು ಫೋರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಬಹುದು ಫೋರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪುಟವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಎ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ವೆಬ್ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಂಪೈಲ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ ಕಂಪೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಎರಡು ಮಾಡತ್ತ ಇದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ವರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಮ್ದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋ ಪೈಥಾನ ನೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೇಳಿರೋದವನು ನೋ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೈನರಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ ಒಂದೇ ಪತ್ರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ ಓಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಕೇಳಿರೋದು ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟು ಎನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಣ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಆರ್ ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೈನರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ತಗೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿ